Hej og velkommen til vores præsentation omkring karbonhydrøgnets opbygning. Vi har amerikaner, og vi håber, I får det optimale ud af de følgende slides. Her ser vi navnene, molekyleformer og antal isomere for alkanerne med op til 12 karbonatomer. De er også kaldt de uforgrenede alkaner. Bemærk her endelsen AN på navnene, som i ordet alkan. En isomere med det. Isomere er en eller flere kemiske forbindelser, der har samme molekyleform, men forskellige strukturformer, så man kan tegne eller skrive bindingerne på flere forskellige måder. Som der ses på antallet af isomere, så stiger de kraftigt, når antallet af karbonatomer bliver forøget. Men ud fra dette beregnet, at der er 36.797.588 isomeralkaner med molekyleformen C25H52. Jeg skal fortælle om navngivningen af forgrenede alkaner. Og det første man skal gøre, det er at kigge på den længste C-kæde. Og øh, som vi kan se, så er det den der er her i midten. Den, øh, den har 8. Og øh, når den har 8, så kommer den til at hedde oktan. Øh, selve molekylet ser sådan her ud på, øh, på 3D form. Det næste vi skal gøre, det er at kigge på grenene. Vi skal starte med at lægge numre ind under, under C-atomerne, hvor vi skal have det laveste nummer så tæt på en gren som muligt. Så, så hvis jeg starter med et fra den ene side af, så kan jeg få en gren til at være på, øh, på nummer 3, en gren til at være på nummer 4 og en gren til at være på nummer 5. Grenen hedder CO3, og grenen på nummer 4 hedder CO3, CO3, CO2, og grenen på nummer 5 hedder CO3. Så skal vi navngive grenene alt efter hvor mange C-atomer de har. Som vi kan se oppe i toppen, så har vi, når den hedder CO3, så hedder det methyl. I stedet for metan hedder det nu methyl, fordi det er en gren. Vi har to methyler, og så har vi en ethyl. Igen, ligesom etan hedder det bare ethyl nu. Eftersom vi har to grene, der hedder methyl, så skal man bruge ordet, ordet dimethyl, fordi di betyder to. Øhm, det første ord, vi skal bruge, det er ethyl, fordi at det er det, der kommer først i, øh, i alfabetet. Man går altid alfabetisk i det her. Vores øh, oktan, vores hovedgren, vil altid være bagerst. Dermed så bliver alle grenene inddelt efter alfabetisk rækkefølge. Ethyl kommer før dimethyl, i, eller før methyl i... Øh, i alfabetet, derved så kommer den først. Dernæst kommer dimethyl, og til sidst oktan. Nu skal vi så kigge på, hvor de forskellige grene er. Øh, ethyl ligger på den fjerde gren, mens dimethyl ligger på øh, tredje gren og femte gren. Derfor kommer den samlede til at hedde 4-ethyl 3,5 dimethyl oktan. Og sådan navngiver man et, en alkan, en forgrenet alkan. Ja, først ting vi snakker om er, at alkaner er nukulære. Det betyder, at der er lavet et elektronitetstal med CH, fordi de har næsten det samme elektronitetstal. De er uopløselige i vand, fordi vand er polært, og derfor skal man bruge sæbe til at opløse blandingen, fordi det er både polært og upolært, og kan derfor indgå i reaktion med begge stoffer. Det er også grunden til, at man bruger sæbe i tøjvask, da det simpelthen kan gå ind og skille fedtatomerne fra hinanden, så vand kan komme ind og skylde væk. Ved forbrænding af alkaner, der kan der opstå giftige gasser, hvis der ikke er nok ild til stede. Det kan resultere i karbonmonoxid, som består af CO i stedet for CO2, og det er skadeligt for vores helbred. Ellers så kan der fremstå PH, som er polocyklitiske aromatiske karbonhydrater, som fremstår ved ufuldstændige forbrændinger. Og det er kraftfremkaldende, så det er absolut også farligt. Og det går ind, det er grunden til, at det er når C, det går i reaktion med andre stoffer, som er en af af reaktionen. Når man brænder alkaner, ødelægges det fuldstændig under perfekt forbrænding, det vil sige med masser af oxygen til stede, øh, bliver det til H2O og CO2. Under opvarmning eller bestråling af alkaner, kan brum og klor, i forbindelse med alkanen på sådan en måde, som kaldes substitutionsreaktion. 
hvor øh, for eksempel øh, Cl2 og CH4, altså metan, bliver til HCl og CH3Cl. Det vil sige, at klor og metan kan gå sammen og blive til saltsyre og øh, klormetan. De fysiske egenskaber øh, ved alkaner er, at de første fire alkaner er øh, gasser ved stuetemperatur 20 grader, og øh, det er fra, fra metan til butan, og fra pentan den femte til øh, dolekan den, øh, den, den 12. Der er de øh, flydende, og øh, fra ekosan den, øh, den 13. Og op efter, der er de solide i 20 grader. Og øh, kogepunktet for øh, disse alkaner er øh, fra metan til propan. Øh, minus, fra minus 162 og til minus 42. Så har butan en på 0. Og øh, pentan og op efter koger ved 36 grader og op efter. Smeltepunkter for metan til dotekan øh, svinger smeltepunktet fra minus 183 grader til minus 10 grader. Og fra ikosan og opad, der smelter de allerede ved 37 grader eller højere. Og andre egenskaber for alkaner er, at de leder ikke strøm og er heller ikke, øh, er heller ikke noget magnetfelt. De er, det er hydrofobisk, det vil sige vand øh, fra lage på det, og så er det sort, fordi det øh, opfanger indforrygt lys.